तो कॉमर्स एनालिसिस की अभी हम बात कर रहे थे तो वी हैव इट राइट इन फ्रंट ऑफ अस ट्रेडिशनल एस सजेस्ट टू कॉमर्स एनालिसिस रिमेन अनसोलिड बाय एनी कंसिडरेशन फॉर अ डिजाइन इसकी uh, मतलब क्या है इसको अगेन समझने के लिए वाटरफॉल मॉडल uh, या लीनियर मॉडल इसमें हमारे पास सबसे पहले प्लानिंग है देन वी हैव रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग ठीक है उसके बाद सॉफ्टवेयर डिजाइन एक्सेट्रा एंड सॉफ्टवेयर कोडिंग टेस्टिंग डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस सो ट्रेडिशनली जो हम बुक्स में अभी तक पढ़ते आए हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो कोर थीम है वो ये कहता है कि रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस शुड रिमेन अनसोलिड बाय एनी कंसीडरेशन ऑफ डिजाइन अनसोलिड का मतलब है किसी चीज को इंप्योर बनाना यानी इसका जो है इस्तलाही मतलब ये है कि जब हम रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट सॉफ्टवेयर डिजाइन राइट क्योंकि अगर हम क्लीनियर मॉडल को देखें तो रुकामस इंजीनियरिंग के फेज से पहले सिर्फ प्लानिंग है राइट right? और उसके देर इज नो मेंशन ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन फेज व्हेन वी आर एक्चुअली इनटू द रुकामस इंजीनियरिंग फेज ट्रेडिशनली इसका ये मतलब है कि जब आप रुकामस इंजीनियरिंग कर रहे हैं यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट सॉफ्टवेयर डिजाइन और डिजाइन फेज हाउ एवर तहम विदाउट रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एक्सेस प्रैक्टिकलिटी स्केड्यूल ऑफ कॉस्ट लेकिन रियलिटी में हकीकत यह है कि अगर हम एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर को रेफरेंस नहीं करते यानी अगर एग्जिस्टिंग अपने किसी काम को हम रेफर नहीं करते उसको स्टडी नहीं करते इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एसेस प्रैक्टिकलिटी स्केड्यूल और कॉस्ट हमें यह पता लगाना जरा मुश्किल हो जाता है कि क्या जो हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं या डिजाइन करने जा रहे हैं क्या बन भी पाएगा क्या नहीं अगर ठीक है बन पाएगा तो उसका स्केड्यूल क्या होगा वो कितना टाइम लेगा और उस पर कितनी कीमत आएगी अंडरस्टैंडेबल चीज है कि एक काम जो हम स्क्रैच से कर रहे हैं वो करना ज्यादा मुश्किल है लेकिन अगर हमने उससे मिलता जुलता कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है तो वी कैन हैव अ बेटर आइडिया कि वो प्रोजेक्ट हमारा जो दूसरा वाला प्रोजेक्ट है जो हम दूसरे नंबर पर कर रहे हैं सेकेंड है उस पर उस पर हम कर भी सकते हैं यानी उस पर कितना टाइम लगेगा उस पर हमारी कॉस्ट कितनी आएगी सो ये अंडरस्टैंडेबल है In building architectures, we talk about specific rooms, right? Rather than the abstract concept means for providing shelter. हाँ एक चीज़ ध्यान में रखें कि आमतौर पर रियल लाइफ में जब हम घर बनाते हैं हमारा मकसद क्या होता है कि we need a shelter. हमें अपने सर छुपाने के लिए जगह चाहिए अपने फैमिली के लिए जगह चाहिए लेकिन when we talk about architecture, ठीक है चाहे वो घर का हो चाहे वो सॉफ्टवेयर का हो we talk about we are more practical. We talk about कि अगर घर का आर्किटेक्चर है तो उसमें कमरे कितने होंगे ठीक है उस एट दैट पॉइंट जब आर्किटेक्चर बनाते हुए हमारे जहन में ये नहीं होता कि हमने सर छुपाने की हमें जगह चाहिए वे इन इट स्पेसिफिक रूम हमने ये पता चलाना है कि हमारे पास जगह कितनी है राइट right? और विद इन दैट स्पेस हम कितने कमरे बना सकते हैं या हमें कितने कमरे चाहिए दैट शुड बी द अल्टीमेट गोल और यही हाँ सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोडक्ट्स के हवाले से भी है In engineering, new products come from the observation of existing solution and other limitation. जो भी engineering है उसका core theme यही है कि जो भी हम नई product बनाएं, वो that should be based on experience from the similar type of previous product. क्योंकि इसका हमें फायदा होता है. Chapter one में हमने product line की बात की. Product line actually क्या है? Product line जैसे हमने बताया था कि एक family of product जिसमें हम एक्सपीरियंस को री करते हैं हम नॉलेज को री करते हैं हम स्किल्स को री कर सकते हैं हम फेलियर का भी जो एक्सपीरियंस है इवन उसे भी हम री कर सकते हैं ताकि हमारा अल्टीमेट फोकस किस पे हो जो वेरिएबल पॉइंट है ऐसी फंक्शनलिटी जो कि पिछले हमारे रिलीज में नहीं थी लेकिन या पिछले प्रोजेक्ट में नहीं थी वो जो अब प्रोजेक्ट है उसमें जो है ऐसी यूनिक फंक्शनैलिटी ताकि हम उस पर फोकस कर सकें और जो फंक्शनैलिटी करंट प्रोजेक्ट और पिछले प्रोजेक्ट में कॉमन थी उसे हम री करते हैं सो दैट वी कैन सेव टाइम सो यही बात अभी हम कर रहे हैं कि जो चाहे कोई भी किस्म की इंजीनियरिंग का डिसिप्लिन हो सिविल हो इलेक्ट्रिक हो इलेक्ट्रिकल हो कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर हो तो उसमें जब भी नई प्रोडक्ट बनती है तो उसमें फायदा हमारा ये है कि हम एग्जिस्टिंग टाइप की प्रोडक्ट्स या प्रोजेक्ट्स को हम स्टडी करें न्यू परस्पेक्टिव ऑन रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस वेयर एज इन टूडेज वर्ल्ड ठीक है ट्रेडिशनली जो हमने देखा है कि रिक्वायरमेंट्स और डिजाइन का ऐसा जब हम रिक्वायरमेंट्स कर रहे हैं वी डोंट हैव टू थिंक ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन एट दैट पॉइंट लेकिन नया परस्पेक्टिव नया पहलू क्या है जी वो ये कि एग्जिस्टिंग डिजाइन एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड द सोल्यूशन वोकेबलरी कि जो काम हम पहले कर रहे हैं वोकेबलरी आपको पता है किसी भी लैंग्वेज का जो है वो होती है जिसमें द वर्ड्स लैंग्वेज कैन कंटेन इसी तरह 
के जो एग्जिस्टिंग जो हमने काम किया हुआ है वो दैट प्रोवाइड अस द विद सम हेल्प ऑन द सॉल्यूशन स्पेस कि अगर हमें कोई इशू या प्रॉब्लम है वी कैन रेफर टू द एग्जिस्टिंग वर्क एंड फाइंड सॉल्यूशन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट वर्क्स नाउ एंड हाउ इट वर्क्स अफेक्ट आवर वांट्स एंड परसीव्ड नीड्स व्हेन वी नो दैट समथिंग व्हिच वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ वी हैव ऑलरेडी डन इन द पास्ट मेक्स अस फील गुड ये एक अंडरस्टैंडेबल बात है कि जो हमने अब कर रहे हैं और इफ यू नो कि हमने माजी में भी सक्सेसफुली ऐसा काम किया है तो उसमें क्या है कि प्रॉबेबली इससे नॉट ओनली वी फील गुड बट ऑल्सो वट वी वुड डू इज हम यकीन उससे जो टास्क इन हैंड है उसमें हम ज्यादा रिक्वायरमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे बिकॉज वी नो वी आर एबल टू सेव टाइम बाई री यूजिंग सम ऑफ द फंक्शनैलिटी वी हैव ऑलरेडी डिवेलप्ड द इन साइट फ्राम और एक्सपीरियंस विद एग्जिस्टिंग सिस्टम अगर हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम हमने कुछ बनाया हुआ और उसमें हमारा कोई एक्सपीरियंस भी है उससे हमें ऑफकोर्स ये भी पता चलता है कि वट माइट वर्क वेल कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ठीक काम करेंगी ठीक है ऑफकोर्स वी वी हैव अ बेटर आइडिया एनेबल एज टू एसेस डिवेलपमेंट टाइम एट कॉस्ट और उसके साथ साथ हम ओवरऑल प्रोजेक्ट के टाइम उसके कॉस्ट और किसी भी मैनेजमेंट इशू है उसे हम सो पास कर सकते हैं उसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं सो द अल्टीमेट कोर थीम इज हमारे पास जो कोर थीम है वो ये है कि रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस एंड कंसिड्रेशन ऑफ डिजाइन मस्ट बी परसूड एट द सेम टाइम ट्रेडिशनली जो हमने पहले कहा था कि जो है जब हम रिक्वायरमेंट्स कर रहे हैं तो वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट सॉफ्टवेयर डिजाइन जो कि हम पढ़ते आए हैं बट द न्यू थिंग मीज न्यू यू कैन से द आइडिया इज कि जब हम रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस कर रहे हैं वी नीड टू कंसिडर डिजाइन एट द सेम टाइम राइट right? क्योंकि यकीन इसका फायदा ही भी फायदा ही है उसका फायदा क्यों है बिकॉज वी आर एबल टू डिजाइन वी आर एबल टू आइडेंटिफाई ओनली दो रिक्वायरमेंट्स विच वी बिलीव वी कैन डिजाइन यकीन अगर हम डिजाइन कर सकते हैं तो ऑफकोर्स हम उसे इम्प्लीमेंट भी कर सकेंगे सो so, इसको समझने के लिए अपने स्टूडेंट जो हैं एफ आई पी आप लोग यकीन बनाएंगे फ्रॉम नेक्स्ट मेस्टर इन शाला so we have good experience we as a faculty uh, have very good experience of students students actually karte kya hai jab hamare paas fip ke liye aate hain to wo they are over ambitious right wo kehte hain hum ye bhi kar lenge hum wo bhi kar lenge hum sab kuch kar lenge so for example at the time they want to think of idea theek hai unhone idea soch liya but what they do is when they think of the idea of course next phase would be requirements gathering and requirements engineering वो लेट से बेतहाशा किस्म के रिक्वायरमेंट्स गैदर कर लेते हैं कि हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे फॉर एग्जांपल दे आइडेंटिफाइड 100 रिक्वायरमेंट्स राइट लेकिन रिक्वायरमेंट्स के बाद ही डिजाइन का फेज है और डिजाइन के बाद कोडिंग का फेज है बट एट दैट टाइम जो उन्होंने तीन चार महीने लगा के एफ आई में जो रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई की थी उसके बाद उन्होंने एफ आई की डॉक्यूमेंटेशन बनाई तो दे रियलाइज वैन दे गाउट टू द डिजाइन एंड कोडिंग फेयर दे रियलाइज के उनमें से तो अराउंड फोर्टी परसेंट रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं वो तो वो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे बिकॉज एफ आई पी वन खत्म हुआ साथ ही एफ आई पी टू आ गया उसमें भी आप लोग कम अज कम तीन से चार या इवन पाँच कोर्स पर डे होते हैं एस वन आया एस टू आया टर्मिनल उसका भी पता नहीं चला कोई इज असाइनमेंट सो एट दैट पॉइंट दे बिलीव कि जो अंडर रिक्वायरमेंट्स हमने आइडेंटिफाई की थी उसमें तो शायद हम 50 से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे सो प्रॉब्लम इज दैट कि जो जितना टाइम उन्होंने रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने और उन्हें लिखने में लगाया और टेक्नोलॉजी को स्टडी करने में लगाया फॉर द हंड्रेड रिक्वायरमेंट्स दे एक्चुअली स्टार्टेड दे फेल्ट कि वो सारी के सारी तो वो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकेंगे तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि इफ दे न्यू इफ दे बिलीव और इफ दे हैव डिसाइडेड कि मैं उतनी ही रिक्वायरमेंट्स गैदर करूंगा जितनी मैं इंप्लीमेंट कर सकूं तो यकीन दे कुड हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम फॉर देम इवन अगर उन्होंने तो 70 या 100 की बजाय अगर 70 या अस्सी रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई की होती तो बाय नोइंग दैट दिस इज दीज आर द रिक्वायरमेंट्स वी कैन इंप्लीमेंट तो यकीन उनके लिए वो ज्यादा फायदेमंद होता और वो उसे ज्यादा अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते सो दैट्स वाई वी से कि जब वेन यू आर एक्चुअली गैदरिंग रिक्वायरमेंट्स यू हैव टू think of design and coding as well so that you have a better idea ki jo requirements aap gather kar rahe hain kya aap use implement bhi kar sakte hain ya nahi kar sakte so i hope you will keep that in mind whenever you will embark your for your own uh, fip